Niko na ndugi zangu BDP Big Dog Pose. Eh. Boom. Ndio ndio. Aha. Inakuaje? Eh bana fresh. Isa sija kuona muda mrefu sana kakaangu. <laughs> Ni muda mrefu sana wala wengine tunakutana kutana tupo ndugu yangu maisha mizunguko eh hey. e, majukumu yanatubana tushako watu wazima kama hivi unaona nyewe zishakuwa nyeupe sehemu zingine si ndio hapo majukumu yamekuwa makubwa sana kwa hiyo hey. kuna vitu vinatuangalia eh hey. isa anakwambia nyewe zishakuwa nyeupe sehemu zingine sasa unaona sasa unaona eh kwa kitu youtube wanaona eh ila bado isa isa bado brazamen yule yule sasa kama 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 grupu lime lime limepungua maki alikuwa anatarajia leo kabisa hivi viti vyote vingesheheni kabisa kabisa yeah. kabisa mambo gapi yamekusikana hapo hapa memba memba sana sana ambaye kutukopo naye toka zamani BDP Dress Chief ndo mm. amekosekana hapa mm. na memba mwingine Rock pia katika new BDP ambao tulikuja mara ya mwisho yes, eh, yeah. naye kutokana na majukumu majukumu kidogo mm. amekosekana mm. uh, yeye ni majukumu yani lakini kikubwa mm huyu memba, memba mwenzetu ambaye tuko naye toka siku nyingi Mwenyezi Mungu naomba hata washabiki wetu na tumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele mm-hmm. wajibu kumuombea ama hata sisi wenyewe tunamuombea sana okay. kwa sababu mwenzetu kidogo ame, amepata na changamoto na changamoto kwamba amekuwa nini alcohol addicted mm-hmm. ya yeah, yeah, amekuwa addicted sana na pombe kwa so mnashindwa sometime kufanya vitu yani hata hivi hata taarifa ya kuja huku ili kuwepo mm-hmm. lakini da ndio hivyo kumomba Mwenyezi Mungu labda taya maombi angekuwa anamfikia haya ambayo ameingiliana hapa angeweza yeah. kumsaidia sana kweli kweli kwa hiyo Drazy ndo ame ana changamoto kwa kweli ana changamoto yeah. yani tunajua tumeenda tunaficha ficha tunaenda tunaweka kona hivi mm. lakini bora tuweke live tuweke tuongee ukweli okay. mwenzetu ana changamoto mm. eh, pombe kama pombe kila mtu anakunywa yeah. lakini yeye yeah, ana changamoto imezidi kwa hiyo kwamba amekuwa ana ana, ana uraibu tunasema yeah, yes, okay. yes yes lakini uh, ninaamini kuwa hilo uh, ni tatizo lakini kama tunalifanyia kazi halitakuwa tatizo kubwa kabisa na ndio maana nikaamua bora tuweke eh, wazi kama tuweza kusaidi, kusaidiana kusaidia, yeah. yes eh, nafikiri tunaweza tukawasiliana na <coughs> kaka yetu fanani kabisa fanani ambaye alikuwa katika uraibu mm. mkubwa mkubwa zaidi mkubwa na mzito unajua kuliko ya yeah, yeah, kuliko kuliko ambao sisi tume tume I mean, tu, yani we know kwamba unajua ya kuingia kwenye mm. unga inakuwa kidogo ni mzito zaidi yeah. lakini yeah, ule mkubwa ule mzito ule sana, mzito sana. sana. lakini aliweza kupambana nao na 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 sasa hivi vizuri na tunaweza tukawa tunamtumia kama ni mtu ambaye ana anatupa anatupaje ana, anatupa uh, maelekezo anatupa masomo mara nyingi tunakuwa tunamwalika sana so kama tutaendelea kumtumia vizuri yeah. nafikiri itakuwa itatuwezesha ita, ita, ita tena ni unajua ni, 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 ni mshikaji wetu brother ndio lakini mm. ni, ni, ni era moja ambao tuko katika BDP ya blaster na nini yeah, yeah, sure. yeah, ni watu ambao tunajiwana ni mm. brother kwa, kwa umri ametuzidi kama analisikia hivi mdogo okay. wake drake okay. ana changamoto kama mm. anaweza kumsaidia msaidie sawa sawa mm. alright sawa Uh, ningependa pia mngekuwa mnazisogelea mic kidogo yeah, yeah, okay. yeah, yeah. yeah, msijiachie sana huko mm. <laughs> yeah. naona kama na, na, na hapo hapo nasikia vizuri hapo punch yangu yeah. yeah. kubwa sana hapo hapo nasikia vizuri so so uh, uh, BDP how many members walikuwa BDP BDP mwanzo kabisa story yake iko ndefu kidogo lakini mm. BDP kwa na members wa watano Mhm. Mm, kulikuwa na marehemu Mwenyezi Mungu amweke mali pema hapo ndo alianzisha hata hiyo bidog pose anaitwa marehemu Boy G. Boy G. Boy G. Yeah. Okay. Yeah, right. tulianza naye kipindi hiyo alikuwa Boy G, alikuwa Boy Gava B, alikuwa Boy Mbayava. Tuko members sita tuseme. Ilikuwa sita. Boy G, mm. Gava B, Mbayava, Isa, Drazy Computer. Mm. Umeona lakini baadaye kila mtu akaenda kama eh, Boy G ambaye ndo alikuwa mwanzilishi alikuja baadaye akahamia Morogoro kwa hata issue zake akaenda akaanzisha kundi lingine kule na baadaye kundi tena akaja akawanafanya issue zake za za muziki peke yake so artist mpaka Mwenyezi Mungu alipomchukua okay. uh, Mbumba Yava naye ni mtu ambaye yuko nje huko yuko Kongo huko na maisha zake gapa na mitikasi zake mm. kwa tukabakia sisi hapa watatu tu ambao tuko tukaliendeleza Crazy na, computer na Isa na Isa <laughs> yes <laughs> 
chronic fingers alikuwa ni nani ndio mimi isa sasa hivi natumia sana jina langu la kawaida isa lakini jina langu so chronic fingers alafu computer grace chief au sio bana then baadaye na soro na na saisare okay mzee kwani ulichagua computer ili kuchagua mimi mzee yeah wewe nichagulia watu mtaani tu computer okay na computer pros kama scanning maongezi maongezi mengi na nini kukaa na watu wazima wakakuita computer basi ndio waliweza kunita ulijua sababu ya nini walikuita computer ah niliulizia ulizia lakini kikubwa walisema nilikuwa na compose ilianza kama ku compose compose okay compose compose kwa sababu nikawa ninaweza kukaa na umri wangu mdogo lakini nikawa nakaa na watu wazima ambao wamenipita umri wa miaka 4 mitano nakaa nao nafanya mipango naongea nao biashara mitikasi ndio hivyo kwa akasema huyu jamaa bwana huyu mkijana mdogo lakini huyu ni compose fulani na compose mambo okay yeah ikaenda mpaka kazaliwa computer kama hiyo ile wali niita sikujiita mimi kitambo lakini wakati huo pia unajua zamani tulikuwa tuna tunaona kama you know computer pia kilikuwa kitu hakipo hakipo bili yani so unajua wachache ndo walikuwa na computer kwa hiyo nafikiri na maendeleo wale na nini lakini pia nafikiri style ya michano sijui mimi nawaza tu lakini na vitu kama hivyo watu wakaona kupachike computer lakini unajua nisaidie hiyo jina li deserve kwake hata kama alipewa na watu kwa sababu hata sisi bdp tuko tunaona huyu jamaa computer kwa sababu kuna vitu ambavyo viko poa iko pomofesi sana labda kuliko sisi mm-hmm. tupokuwa tunahitaji kitu labda na mstari huu unajua mwanzo tulikuwa tunatunga tulikuwa tunatunga mko pamoja mm-hmm. kia kitu mnafanya mko pamoja kwa kuna vitu vingi sana yeye kwa anavishika kirahisi hichi mm-hmm. kikija amekishika kwa hiyo jina kama ile ilikuwa yani amebatizwa hapo ndio lenyewe likakaa sehemu yake mm-hmm. <laughs> Mr. Computer au sio bana Mr. Chronic Fingers mm-hmm. so leo bana tumekutana hapa na tuta wanasemaje tunasema tuna tuna tunawapa heshima yenu hmm. e, lugha za 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 ki za kibini mjini wanasema tunawapa maua yenu na yeah, guess yeah. tunawapa heshima zenu au <laughs> sio bana so, yeah. leo tutajaribu kuangalia pia japokuwa hapa katikati kama muda muda kamekimbia hmm. uh, kwa tulikuwa nako akatakimbizana nako kidogo alao tuweze kuleta uh, kuleta mambo mazuri pia au sio yeah. Sasa tunakuwa tuna classic jam of the hour na mbili mm. si ndio mm. ya kwanza na ya pili na hapa tutaendeleza story zetu baada ya kupata walao introduction ya BDP wacha kidogo tuje zetu hapa na tutasikiliza uh, classic jam of the hour number one kutoka kwa BDP wait a bit dog pose na hii ni moja kati ya kazi zao maarufu zaidi na ni moja kati ya ngoma bora za muda wote kabisa za rap bongo inaitwa my jobless uh, my jobless kutoka kwa the one and only bdp big dog pose au sio bana na kimsingi hili kuwa ni moja kati ya kazi ambazo kusema kweli eh, zilivuma sana na sasa hivi ni kuchekesha ili neno ma jobless hili vijana ndio wamekuwa wanalitumia kinoma sasa hivi unajua hivyo vijana yani wanajiita bana wanalitumia kwa jina la utani mm. lakini wanakuwa wanamaanisha kitu Ndiyo. ama huwa wanataka kufikisha baadhi ya vitu vyao ambavyo kwa bana majo blessa mimi jo bless ndo naamka na vitu kama hivyo jo bless this jo bless that unajua yeah. hasa kuna mta, kwenye mtandao wa Twitter ama X kule ndio mm. watu wengi wamekuwa wana, wanatumia sana mm. anyways mm. the idea mm. ya majo bless mlivyokuja mm. nayo sijui mm. ilikuwaje unajua kuna mtu mmoja ameniambia hapa kwamba mm. anasema wakati BDP wanafanya huu wimbo mm. nilikuwa naona mabroni wa huni tu <laughs> lakini nilipoingia kwenye mzunguko wa maisha nilianza <laughs> kunichapa yeah. nikajua na maanisha ni <laughs> yeah, yeah. <laughs> kabisa yeah, yeah. yeah. so so naweza mka, mkatuambia labda uh, ilikuwaje the idea na jinsi ambavyo mlikuja na <laughs> hii class hii hii idea yake bwana hii ilianzia mbali sana hii majobless mm. majobless hii nakumbuka kama unakumbuka computer tu, tulikuwa tuna tour yetu ya albamu yetu ya kwanza ambayo yenye mpenzi yeah. yeah. eh, tulifanya tua ilikuwa inaitwa mlipuko mm. na okay's production Omar Omar Kipanga tukajua tu sana mm. eh, tulifanya, tulifanya mlipuko tulifanya kanda za nyanda za juu kwa kusini Ringa Simbea na wapi same same nyingi tulipita mm. sasa baada sababu tulikuwa kundi kubwa tulikuwa sisi kama BDP afu kwa toka watu na wanawake hawa 
kikwambia ambao sasa hivi ndio mashuhuri sana wakina Kajala mm-hmm. rafiki yake anaitwa Rozi okay. na kuna mwingine anaitwa Brandina Brandina kwa dancers, brand dancers, brand dancers. Madensa, na kwa nakti zile na Nico si juko acha bana yes nyimbo za Angela kina Ton Braxton sio wakina wakina Jay Lo sio nani unyo anachukua wanafanya kama wanazimba wao kitambo hiyo moyo sasa baada ya kufanya ile tour Unajua kipindi ndio tunajitangaza hatukua na udhamini hatukua niko mara nyingi yeye atakuwa tunapata kutoka mfukoni mwetu mm-hmm. na kundi lilikuwa kubwa umeona kwa hiyo katika hata tuchukua tunakipata kikuwa kinapatikana lakini kutokana na kundi yetu ina maana e, 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 gharama zetu za maisha yetu zinakuwa ni kubwa kuliko labda kile kitu tunachokipata right. kwa hiyo katika mizunguko yetu tuvoenda huko juu tutokambea na kumbuka tukikwama yaani tumekwama tukajikuta hatuna kitu ila hata kula pale tunaungaunga bidi sisi wa kiume sasa tutoke tunaenda town labda kupiga vilungu hii masister duo hawajui si, uh, so ajabu bango wetu kafanya misha tukiduko tuarudi na mipango nini nini hivi sasa tumefika sehemu tumekaa na tumekaa kwa kina mshikaji wetu mmoja ambaye ndio tulikuwa tunakaa kwao anaitwa Bizman Bizy Bizbab Bizbab karibu meta pale juu mshikaji wetu sana BDP yani yule BDP damu wewe yani ndio tukatukia kwao hapa kwa katika mizunguko yetu kaa tumefika pale geto moja wanakaa na wake geto moja tuko sisi wana mme lakini hali ilikuwa mbaya ile show kule juu koti litukata hela eh bwana tukawa hatuna kitu kwa hiyo sasa muda ule ambao tumefika pale tunafikiria kufanya show nyingine tu pale ni ku, ni, ku, ni tu siri majobless na kama kumwambia zitungwa siku moja na katika wakati huo huo unajua unapokuwa sometime kwenye wakati mgumu Mwenyezi Mungu kama kuna kuna malaika hivyo anakushushia mm. vitu fulani hebu fikiria hivi hapa labda inaweza ikakusaidia eh hali ilikuwa mbaya kwa kweli ndio ikatokea majobless kwa sababu nakumbuka mimi nyimbo niliandika mimi hapa na kidogo alinisaidia kaka yake Draze anaitwa na uh, Rich Mzee Rich okay. ambaye amefungua katika majobless ile ya kwanza ah, okay. eh okay. yeye ndio kama atalikopo karibu anaje eh hey, bana hivi 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 mm. kwa hiyo ilikuwa ni kwamba mchana umefika afa tujui tunakula nini hatuna kitu hatuna nini tuko na wademu wako ndani wa asubuhi wenyewe hawajui kinachoendelea wenyewe hawajui tu kifika muda bana tena tena tupike nini kumbe acha kupika tu pale ndio ilipokuja wazo la majobless unajua unawaza magao wafika sehemu unawaza hapo unaisikichwa kama kinaongezeka hivi unajua kwa sababu ya sasa bana kapiga eh ndio maana sasa kichwa yani unajua kicho kizungumza kicho kizungumza yani yote ni ukweli nilikuwa nahisi nawaza mpaka nahisi kama kichwa kina kina kinazidi kidogo kulikuwa kuna hiyo show unayosema wewe pale kwa kuna show mbili hii tuko na zita gigi gigi na hizi unasema ulikuwa ni gigi yani hiyo wilaya kama wilaya kama kijiji chakatu chaka sisi kwa mazita hii hapa hii tulikuwa na madensa lakini hatukua na kina kajala ilikuwa unaichanganya eh kwa kina kajala tulikuwa tunashavu kidogo okay yani baada hii hii ndio ya kwanza sawa sawa kina kajala ilikuwa ya pili ndio tulidhamini kibogoldi ndio ndio ya ile kidogo umechanganya la sore ya hii hapo ndio ilikuwa hii kwa gigi wilaya kwa wilaya kijiji kwa kijiji mkoa kwa mkoa kuna sehemu tulienda mbarare huko ina kina mwalo eh ndio kina mwalo tuenda sehemu moja mbarare tukapiga show na radio cassette eh hai bwana eh mtu wa mwisho yani mtu wa mwisho kwenda mwalipita mwaka 62 inaitwa dr remy ongala msingi tunapenda sisi ubaruku ubaruku ndani ndani huko barali eh barali kule kijijini radio cassette tunapiga mziki kwa kinaihefu huko sasa eh huko mpunga tu yani sahani ya yani msani wa mwisho alikuwa na miongala mwaka 62 Afu na ingia sisi. <laughs> sani sikipindi kile sani ya ubwabwa ubwabwa ya shingi, ubwabwa shingi mia, eh, ugali 300. Eh. <laughs> yaani ugali ni ghali kuliko za. Huko mchele. Utakula mchele mpaka unapinduka. Ah. Huko. Na hiyo ilikuwa kwa hiyo ilikuwa ni show mbili. Ilikuwa ni hiyo tuliziita gigi. Na hiyo tulizo kama anavyosema hii sasa tulifanya wenyewe kwa hela zetu mfukoni. Ah, yaani mtu wa bana wetu. Tunapiga kijiji kama na tukua tuache sehemu yenye watu. Tukikuta kijiji tunateremka tunakamua. Tukipata tunakusanya. Sisi tukikuta nyumba tatu nne tunashuka tunapiga kitu. Tunasogea. Nyumba tatu nne tano tunashuka tunapiga kitu tunasogea. Tumetumia nguvu kubwa sana ku introduce Bongo Flavor. Watu tu labda ya yeah. kwa wajua lakini nguvu yeah. imetumika kubwa sana kwa wasanii wa zamani so, yeah. tumejitoa yani tuko tuko tunafanya tuko tunafanya sio kwa sababu eti tutapata kitu tunafanya yeah. kwa sababu ninapenda kwa sababu ni fani yangu ninajua kuimba ninajua ku rap naweza yeah. kuonyesha watu bas kita kama nitapata nitapata kama si nitapata basi mm. Mwenyezi Mungu mwenyewe na mnazunguka yani tukiwa tukitoka hivi si tukitoka bongwa miezi mitatu minne chaka tu chaka chaka tu chaka kuna sehemu tulikatiza mbele ya pale pale wanapochuna ngozi wapi mbozi mbozi ndio <laughs> tutatoka tunduma kutoka tunduma kwa miguu mpaka mbozi yani hapo sasa tumeshatoka tunduma 
tumekula za uso wana katika hizi show unapiga sometimes mnakula za uso yeah. za uso DJ mm. kwa hiyo tumekutana na za uso DJ <laughs> 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 I like that made za uso DJ <laughs> Kwa mbili tusoge mbozi kwa kwa ni baba yake mdogo na dress baba yake mdogo dress yuko hospitali tukachukua na huyu hatubusti tusoge mbea mjini sasa kutoka 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 mbozi tukipotoka huko ilikuwa tunduma nani ile tunduma kwa mbozi pale tukapiga kwa mguu kutoka tunduma kwa mguu mpaka mbozi tunduma hadi mbozi kwa mguu kwa mguu watu kwa katolekeza njia masela masela kwa katolekeza njia kwa nyuma kitendo nyuma kwa nyuma sio road to road nyuma kwa nyuma sasa kumbe kuna same kuna mtombozi yule kuna bonge la jiwe tukavuka sasa tulivovuka watu tukakuta masela kibao wamejaa wale masela sasa tukaingia kwa kilabu fulani makumbuka kisema kama kiduka hivi eh, sisi tukachukua sigara sio nini tuna kuchukua sigara yeah. tukavuka ule mtu tukapandisha tutaibuka saa mbozi za nani hospitali mm. tunamgonga alikuwa night na eh eh yule dingi mdogo wetu mbali ulikuwa kama kilomita ngapi hapa refu yule dingi yule dingi mdogo wetu tutembea karibu siku tukaanzia asubuhi saa 4 mpaka usiku yule dingi mdogo ametufungulia tumeingia ndani anasema hivi nyinyi mmepita wapi? Tukambesi tumepita hii huko kwenye jiwe kubwa mtoto na tumevuka mtoto tume pale wanapochuna ngozi. Yaani mimi mmepita pale pale wanapochuna. Na sisi kweli kwenye hilo jiwe kati tupiga wasemaje? Tu wasemaje? Na ibonge location kwa kuwa na kamera na shoot kwa nani? Kumbe hiyo jiwe tunaonyesha ndio wakwambia kwa nyuma yake wanachuna ngozi. Sasa sasa issue ni kwa vipi? Hiyo kesi ya watu kuchuna ngozi. Eh, sasa issue ni kwa vipi? Wale wanachuna ngozi wakasema wa jamaa hao ndio wananunua ngozi nini? Maana sio tu waogopi. Tunawafuata kaiki. Kaidi wakakimbi. Oya sio legacy haijaje hivi hivi yani imetafutwa imetafutwa yeah. yani ime, na yani ime, imepambaniwa yes. unaona lakini wakati wakati nyinyi mnafanya hamkuwahi kufikiria kwamba labda Tapata. inaweza ikapata hivi unajua zamani ilikuwa watu walikuwa hawafikirii kama vile wenzetu yes. labda yeah. na leo tutasikiliza makala hapa ya lost boys imekuwa documented mm. sio lakini yeah. tulikuwa tushazoea kwamba tunasikia za wenzetu sio mm. by nature mm. story zao na vitu kama hivyo mm. Uh, Mungu amejalia bahati nzuri kwamba nyinyi mpo na afya. Yaani ni kuibia kitu. Kwa sababu nyinyi hampo maana yeah. hizi stories zisingeweza kuzipata. Ni kuibia yeah. kitu kuna kipindi tulikuwa na Kasemi na pale Simba Grill eh. Mm. Alikuja bwana mmoja staji kutaka kumtaja jina, kaja na mipango mikakati na nini usimkumbuka mm. Simba Grill pale. Anakuja sasa bwana unajua mimi nataka muziki wenu bongo flavor upigwe kwenye media zote. Eh kipindi unapigwa kwenye madisco. Mm. Eh ifiki kipindi mimi mnapata hela tuko na mwana jamaa chizi kabisa. Yaani wacha kuwapiga Rust Boys wipige na alikuwa ni mdau kabisa. Eh ni mdau. Okay okay. Muona. Kwa hiyo bado yupo. Ah yupo size. Kwa hiyo na maana vitu kama vitu kama hivyo sisi tuko watu na yaani tunaona viwezekani na tulikuwa tunafanya sisi tunafanya mziki kama mziki tunaupenda sisi mziki bure na bure sisi tulikuwa aitumi hata kidogo mm. mtu unatembea kwa mguu kutoka kinondoni mpaka mpaka uwanja wa ndege mm. ruvuma mpaka maputo kule mm. kwa kina sogi dogi mm. yeah. eh unakwenda kule unaona kamua ngoma unapiga una show nyimbo hata 7 8 9 alafu unarudi kwa mguu 
shida ilikuwa kupita Salenda Bridge pale mara ndio tatuona huko kwingine huko sasa BDP tulikuwa tunajaribu kukumbuka baadhi ya vitu na jinsi mm. ambavyo goma hili la ma, majobless mm. ilipoweza kupatikana Ndiyo. lakini <clears throat> kulikuwa kuna lines ambazo pia kama kama zilikuwa subliminal hivi unajua ni mm. shorts flani hivi mm. uh, kuna sehemu mnasema uh, watu wanazuga ma MC wanaiba style zetu umeona mm. bwana mm. alafu MC kibao sasa kwenye chati hawana chao kwa eh. wameacha mba chao kwa msala upitao au vipi bwana nikasema kipindi kile BDP walikuwa wanazinguana na nani bwana nani waliiba style za BDP <laughs> unajua <laughs> yeah. Atu, uh, unajua kwenye kwenye kuchanana kwenye hip hop unajua eh, kuna, kuna, kuna 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 kujigamba <coughs> na kuna sometimes unaongea vitu vya kweli yeah. yeah. kwenye hayo hapo kuna vitu vingine ambavyo si unajua BDP labda tunaweza tukasema sio wazungumzaji sana yeah, yeah. unajua kuna watu kuna watu wanajintroduce kwamba wao ndo bongo flavor wao ndo walianzisha bongo flavor mm. unajua eh mm na hao labda ndo ambao tunaweza kusema wako kwani sisi tuko kitambo sana kabla ya hao wewe uweze kaona wajua walifanya wajifanya mimi ndo mwanzishi wa bongo flavor nini mm-hmm. lakini yeye yupo baada ya watu fulani kuwepo ambao BDP si tulikuepo mm-hmm. na hatukuwahi kusema kwamba sisi tuko nani bongo flavor umeelewa mm-hmm. eh yeah, yeah, kikubwa mm-hmm. na namtaja mtu mmoja ambaye nataka ni, ni, ni muingize katika story yetu kwamba kuna siku moja so na GCF au nini mm-hmm. nimsikia afande afande sasa kwa sababu naye ni mtu wa kitambo anasema ah, katika watu wanaofanya wanafanya bongo flavor mimi najua kitambo sana BDP ndio anafanya bongo flavor aliulizwa kwa nini unasema BDP wanafanya bongo flavor toka kitambo mm. sasa mimi kitambo najua wasanii wengi wakopo mziki wao kila mtu wakopo akipanda ni pa pa pele 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 chorus ana rap ila mm. verse ana rap na kila mm. kitu mm. lakini sisi BDP toka tumeanza toka unavyojua BDP mm. chorus zetu tunaimba mm. verse tuna rap mm kora tunaimba best to kuso manju mati ni bila bila uh, mm. fanya fanya pate a jira talali talala yo tantalila umetoka jabira kuso manju mati ni kwenye bahati ya mwanzio usipanie ifanyie jaribio unacheza tu unadiki na tisha kunyuka utanitaka sani kichopeza na marap utanitaka mimi sasa hizo hizo way back sasa yeah. yeah. hizo way back hakuna mtu amna mtu anaimba chorus chorus zote ndio kipindio asikia kada hard blaster sijui za kina KU sio na na tutangulia wana wana rap chorus chorus wana rap toka tumeanza chorus zetu ziko hivyo ndio ipo kuja kuzaliwa kwa flavor kule njoto lifinye para tan talala talala lala heyo tumetoka kwa kiu jua kali na kadhalika tan talala talala lala heyo kauko kakule njoto lifinye para tan talala talala lala heyo tumetoka kwa kiu jua kali na kadhalika unasikia sasa kwa kuna watu wenye wasema sisi ndio tumeanzisha bongo flavor sisi tuko kitambo tunataka kubishana na mtu anile kitu hapa tusiwazungumza vitu vya ukweli Mm-hmm. ukweli ndio huo sisi hatujawahi kuwa so so isa hiyo hiyo inamaanisha kuwa maybe uh, ni kama vile watu wamewasahau Wame katika sahau. historia ya yes. nani alianza na bongo flavor yeah, right yeah. ndio yeah. ndio so tu, tunaweza tukaiweka kwamba kwa mfano sasa isa nikikuuliza kwamba je BDP ni waanzilishi wa bongo flavor halisi ile ya kuimba si ndio because tunazungumzia Kabisa. ile transition ya kutoka kwenye rap mm-hmm. hip hop na rap mm-hmm. na kuja kuimba mm-hmm. yeah. mm-hmm. au sio kuifana kuwa melodic na watu wakaanza kuimba yeah. ambayo yani BDP ndo anzilishi mm-hmm. na kama anaibisha mm-hmm. aseme yeye yeah, anabisha atoe yeah. vigezo vyake mimi natoa vigezo mm-hmm. vyangu na kwambia sisi kwa sababu tukipindi tu wafanya na ma brothers wakina mm-hmm. KU wakina Hard Blasters juu wakina NWA squad sikia chorus sisi hataka mm. tunai hata GWM mm. kipindi sisi tunaingia tujaribu kujitengeneza utofauti kidogo yeah, yeah. Eh, you, know, you know credit nyingi mm. za za bongo flavor na yani huwa inazungumzwa kwamba ni duli mshona eh yeah. ndio huwa ina inazungumzwa hivyo kwamba bana duli sais ndio alikuwa wa kwanza from that na nini na nini yeye so, kaimba ameimba Julieta wakati sisi baada ya mwenzio ngao mm. Julieta imetoka sio mwaka 98 sio 99 yeah. sisi baada ya mwenzio iko toka mwaka 94 mm-hmm cheka nao BDP ah, sio so, manjumati so, ile ile early 90s mlifanikiwa mli kurekodi tu, tusha rekodi sisi tumerekodi ah, Don Bosco okay. tumerekodi mm. Don Bosco okay tumerekodi Soundcrafter so Soundcrafter ile Soundcrafter Soundcrafter ya mwanzilishi sababu kwa Soundcrafter ukimuuliza hata huyo sasa hivi ana atamsema Soundcrafter atamsema Enrico lakini Soundcrafter mwenye mwanzilishi ni mdogo wake Enrico anaitwa Rafa ambaye isafiri aenda mbali sisi tumerekodi naye huyo kabla Enrico ajianza kufanya production tumefanya na 
na, na malo nje Bosco umeelewa eh si tumerecord na nyimbo hizo tunazozirecord umeelewa sasa wote wote pima nani alianzisha kama okay. yeye huyo mm. ama ni sisi mm. ama nini wote wote pima lakini yeye kipindi amerecord si tayari tusharecord nyimbo zaidi ya moja na tume na tumeimba tume right. hatuja rap tumeimba tume mm. sasa wewe wewe pigia mstari wewe and and and, 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 and Isa uh, my brother Mr Chronic Fingers yes, like said yes, yes. yes. this is why tunafanya the class mm. yeah, yeah. yani the reason why tumeanzisha hichi kipindi mm. ni kuweza kuzichimbua hizi stories yeah. Yeah. because mwisho wa yote nao tuna tuna generations ambazo wameingia kwenye bongo flavor lakini hawajui the history hawajui bongo flavor umetokea wapi mm. na vijana wanafanya vizuri sasa hivi wamepokea vijiti mambo yamekuwa makubwa nini pesa inaingia mm. lakini most of them ukiwauliza the stories how far to chat yeah. ni kama tu wameikuta fani wameingia wameiweza boom au sio bana so tuna tunapofanya hivi ndio maana tunaweza tuka tuka tuna, tunaweza kufungua watu mm. na kuwafanya watu wajue kwamba mm. hawa jamaa ndio hawa unajua yeah. the beginning ilianzia hapa the beginning point ilikuwa hapa so inawezekana pia kwamba maybe watu ambao walikuwa wanatoa hizi credits na nini labda kuna sehemu walikuwa walichukua unaweza sometimes una unawezekana una, unajimegea mwenyewe sasa kama unajimegea mwenyewe sana watu watak, <laughs> watakupa kutokana na unapojimegea mimi <laughs> namwambia mdogo wangu duli asipotoshe uh, mm. alafu uh, kwa mfano Sipotoshe. kwa mfano mm. kuna watu mpaka sasa hizi bdp ni kiwanda mm. Kuna watu wakubwa wa tu, wakubwa wa tu, wana majina makubwa tu. Hajawahi mm. kuzungumza hata siku moja kuhusu kwamba walipita kwenye chuo cha BDP. Okay. Eh. So, so kuna watu walipita mikono ni mwenye. Wengi. Wengi tu. Okay. Wana majina makubwa tu. Wakina inspector, wakina NHA, wakina TIB, sio wakina nani. Wakina hadi wakina hadi madi, wakina witness, witness, witness. Witness anakumbuka uzuri. Witness yeah. mm. kipindi hata amechagua no minis channel lao, mm. alikuja interview yake alikuja kufanya channel lao, alikuja mtaani kwetu tulifanya yeah. naye. Mm. Mtaani kwamba mimi hapa mimi hapa kinondoni, kinondoni. Kwamba mimi hapa ndo nilipoanzia mziki, nimejifunzia akaonyesha hadi ghetto ambalo vesi yake ya kwanza tulimwandikia mimi na Drezi akionafanyia yep. mazoezi right. pale alionyesha witness katika watu wenye heshima ya heshima lakini wengine kidogo wana kama hawajisawisha msijisawishe BDP tu kwa tujafa sawa hapo hapo Isa hapo hapo Isa nitacheza wimbo mmoja hapa ambao ninadhani utaweza kutupatia story flani yote ya haya ambayo tunaweza tukayaongea hii ni moja kati ya joints maarufu sana za BDP ambazo walishirikiana na Mr. Tusugu pamoja na Jire JD inaitwa Muda mrefu. Sikiliza sana kwa umakini hii track halafu kuna mambo ya msingi ambayo yamezungumzwa humu. Nadhani atatusaidia sana kwenye historia hii. Nicho nafikiri ilikuwa ni eh, JD tu hivyo hivyo. Ilikuwa JD, JD tu hivyo hivyo. Yeah yeah, yeah. kwa hiyo ilikuwa ni BDP featuring Mr. Tu and JD. Uh, sasa Muda mrefu ukisikiliza kwa umakini ni ngoma ambayo ilikuwa inaelezea Uh, ilikuwa ina, inatoa shukurani kwa mashabiki kwamba tuko nanyi muda mrefu. Yeah. Hii yenyewe ngoma hii ni ya muda mrefu. Sasa hiyo yeah. <laughs> hiyo mwaka 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 2000 eh? 2021. 2021. Yeah, yeah, hapo hapo Sasa 2021 BDP mm. wanawashukuru mashabiki zao kwa kuwa nao muda mrefu. Mm. Ndio nikasema mm. sasa hapa na hicho ambacho mmekisema. Mm. BDP walianza mwaka gani kama 2021 mm. <laughs> na kwambia hapo kwenye game <laughs> muda mrefu. Isa hebu unaweza kutambia exactly mwaka ambao mlianza. Kwa hiyo ni rasmi BDP mna miaka 30 yes, kwenye yes, game. Okay. <laughs> okay. Okay. And, and, and bongo flavor kutambuliwa rasmi. Mm. You know kwamba this is bongo flavor mm. ni 1996 kwa hiyo nyinyi mlianza 3 years before, before yeah. yeah ile kutambuliwa kwamba this is bongo flavor kwenye radio na kinao mic yeah. magama na nini yes, yes, yeah. ambayo ni miaka kama 24 hivi yeah. kabisa 1996 miaka 27 27 right mm. kwa hiyo miaka 27 ya bongo flavor mm. na nyinyi mna miaka 30 kwenye yeah. game yeah. which means kwamba mmeitangulia yeah. ile kutambuliwa rasmi yes. so inawezekana ikawa ina akisi moja kwa moja mm. uh, kile ambacho mnakizungumza kabisa so isa mm. 1993 msanii pekee ambaye alikuja hapa akaniambia naye alikuwaepo 1993 anafanya ni wasanii wawili mm. ambao uh, waliweza kunisimulia kuna benja wa mambo jambo mm. maana mjomba naye ni mtu mzima mm. tu mzima alafu K 
KR Mula. Yeah. 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 Kwa wapa na wangeza na BDP yeah. Kwa benja, tena benja, so, sio kabisa Kwa sababu benja tukupo mm. mtani Mtani Mta moja na kakake Na kakake na ito agau okay. e, Walikuwepo wanafanya Wajua, mm. kini sio kabisa kupanda on stages Yeye, yeah, 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 ayele kwa, kuanza Kuanza, kuanza yes, yeah. yes. Yeah. Kuanza zile harakati Sasa isa mm. 1993, au mchezo Sio mchezo kabisa <laughs> Nakumbuka how you guys started Yani, taratibu ile mpaka Mna, mna kuja mna itengeneza BDP kwanza tukupo wa, wa, wadogo unajua mm. tumeanza kila mtu alikuwa anafanya fanya tu kivya kivya yake lakini mm. mazingira ya shule ndio yakuja kutuunganisha okay. Bea mm. Mm. Meta ndio yakuja kutuunganisha sasa ni wengi sana unasema wametokea Bea Meta yeah. Meta yeah. Yeah. Meta kina sogi dogi tumesema sogi yeah. mm. yes, kina kasti eh, kina kasti yeah, yeah. ndio miaka hiyo pamoja tulikutana eh, kwa hiyo shule ndio ikuja ikatuunganisha lakini kwamba kwa kwanza kwa mfano kompyuta iko po ana kundi na yuko pana fanya gafanya fanya fanya kimara kusabu kompyuta ni wakimara sisi wengine ni wakinondoni yeah. yuko pana fanya fanya na kundi mimi mwenye pia kabla ya BDP ni yuko pana kundi la kishule shule ambao yuko mwenye tuwa for chronic okay for chronic yeah. lakini ni, ni makundi yuko pana kishule shule atukua iko labda taka kureko for chronic tushai kurekodi kipindi okay. yuko na na sema some crafter kipindi yuko mm. eh, lakini hatu, azikuwa inyimbo kwenye zikali ya labda radio na swaji wataki pindi yuko radio ni kwenye radio na sema na upiga ni radio moja sio kama ita kupo Inaweza katajwa lakini eh hey, yeah. radio moja radio moja ambayo mm. unaweza ukapiga yeah. tofauti radio Tanzania na radio hiyo moja ambayo unaweza ukapata nyimbo zenyewe ambazo bongo flavor labda kwa 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 muda huo unazipata labda nyimbo tatu au nyimbo nne mm. ambazo tutaweza zikachezeka nyingine zipo lakini inawezekana quality ilikuwa ya chini sana kwa kipindi hiyo okay. quality iko po ya chini na maana studio watu wako na record ukiacha yeah. ukiacha soundcraft ukiacha don bosco watu kuna vikalamba ndimu vingine huko mtaani ambapo hayajulikani kabisa mm. ambapo watu wako na record lakini ziko zipate ya time at least zo kwa zinapata ya time kwa hizo itoke yeah. soundcrafter itoke don bosco ya yeah, kwanza alafu alaf, kingine mm. ya pokuongezea mm. yani kipindi kile mziki tunafanya na ngoma za ngoma, ngoma za mbele mm. yani kama tuna live perform live performance mnaikiwa mabiti ya mbele mm. ya kinyamwezi mm. Yeah, Sasa ule mwanetu tulikuwa si tukipanda lazima ye ya kai kwenye mashini Ana mtuwa DJ mbe mini achie mimi yao Anapanda na mailopi kapa ilopi zake na nini Inapigwa ya ni ndani ya vesi moja Aneza kapanisha biti ya tatatu Kwa hiyo kila vesi nakuna na biti yake Kwa hiyo sakija napige na biti ya Kwa hiyo tukuna nafanya show na biti za mbele. Yaani sisi tulikuwa tumegea yeah. kiukweli ya bibwa yeah. kwa tumegea. Yaani show tulikuwa tukipanda show hizo, wakipanda wasanii wengine na yeah. biti biti hizo hizo za Ulaya. Yeah. Lakini tukija tukipanda sisi unaona utofauti. Tofauti. Kwa sababu wa bibu tulikuwa tuna tuna Kenneth Chifani ambayo alitukubali. Unajua kuna vitu ambavyo alisema mimi nawakubali yeye na nataka mimi niwe DJ wenu. Unajua officially so official lakini mimi nataka niwe DJ wenu. Mtakapokuwa mnapiga mimi mimi nataka mimi ndio nilipiga tena. Ilikuwa ni ilikuwa ni noma. Noma. Maana unajua anapanda isa alafu anapanda na biti lake. Labda 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 affirmative action, you know. Isa namalizia na kuja mimi na pigwa na biti lingine Biti lake, siyo state drains Iyo, kija chorus kitu kingine Drains ya napanda na biti lake Chorus, tukwa tunawua sana Moto mkubwa sana Kwa upande wa studio, tukwa tuna studio kipinigezi na truki chachi Ndiyo, 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 truki nane Unajua ile kurekodi mnapangana hii Kama mnaimbalai, kani kwa tuwape picha yu Ile ambayo mkikosea mnarudia Mike moja Kwa tuna rekodi hivyo, kwa tuna rekodi hivyo, kwa tuna rekodi hivyo, kwa tuna picha hongu Mnasimama, kama sisi watatu, tunasimama Mike moja, mnanza moja, mbili, tatu Ah, weka kama usipoteze muda. Wewe usibisha wapendekeza unachotaka. Mwenzako akinyingata tu ambaye rudia. Tunaanza upya. Kwa sababu tulikuwa tunachofanya kwamba sisi wote sauti wote sisi watatu ama wanne tunaingia kwenye truck moja. Yeah. Okay. Ambao sasa hivi kwenye kompyuta kuna truck karibu 1000. Unaweza yeah. ukarecord na yeah. yeah. ukarecord na kupindie mm. truck nane. Ina maana ukitumia haya truck moja imepita. Kiki 
kabla haijafanya pa ile kinki tayari tukapiga pili ya pili ta ya tatu ta ya tatu kipiga ya nne sio ukipiga kinanda kwanza kinanda unalipia tofauti unakumbuka yani mnapiga kila kitu afa akwambiaje kinanda ukipiga kinanda kinanda kimoja afu mbili kupigwa kinaikuwa katika biti yenu na mmelipia kwa kwanza kinanda kimoja kinanda kimoja 2000 wanamaanisha nini yani anapopiga anapopiga kwa kwanza anaingiza za record simsha record yani mna record akipiga mara moja akipiga mara mbili akirudia kama kingine unakitaka buku mbili na truck lazima ziwe zinaruhusu endapo kama umekosea hapana yani yani tuna compose beat sio labda tunaanza kiki unakuja bass inakuja hi hats unakuja sasa unataka kuingiza strings ukiingiza strings ile strings unailipia <laughs> achana achana na zile vitu vingine walivyovilipia mtulipia mda wa studio umelipa mda wa studio pamoja ndio beat toke yeah. lakini kinanda unalipa kama peki unalipa chenyewe kama Mika chenyewe du kwa okay moja kwa kifigo kingine tena nakumbuka brother mmoja kwa anaitwa Sam kama sikosei sikui kama sikosei kwanza kwa anapiga computer yenyewe kimdo kipinayo naingia computer na delay wewe upige hata kwa dawa hata wewe producer gani ukipiga hivi ndii na kuja kulia baadaye dala msa so kitu so, jamaa anapiga na maliza ha ha mlipata nafasi ya kwenda ku record Don Bosco nasikia kwa sababu pia haikuwa rahisi yeah. kitambo studio hakuna si yeah. tuna nyimbo na hata ma producer wenyewe walikuwa pia sio wataalamu wa hip hop yani yes. nyinyi ndio mlikuwa mna play part kubwa yeah. kabisa kwa, kwa leta sound engineer eh na kipindi kipindi ilikuwa ilikuwa kuna rais flani tu kwa tunafanya kwa sababu ukiangalia kweli ma, ma, produ, ma producer wa kukompose beat kulikuwa kusema itoke kichwani hakuna kwa hiyo tunakifanya sisi tunampenda nani big au pack mm. ama sui nani mm -hmm. bana sikiliza nyimbo hii hapa sindo tunaielewa umeisikia hii mm. tunapelekea tape labda nini umeisikia hii mm. unasikia hii beat yake na vogonga inasikia kikika kidika sasa ipige kumpa kumpa mm. yani ibadilishe unaigeuza geuza unajua mm. tulikuwa tunageuza geuza yeah. na tu is okay exactly yes mm. uh, is okay exactly vile na naamini kia kitu kinaanza kwenye kujifunza tusingejifunza hata hii hapa tulipofikia kusinge kuwepo to of course yes mm. lakini lakini mara nyingi tulikuwa hiyo yeah. anasema ku sample mm. ilikuwa sampling ku sample tulikuwa sisi bdp so sana mm. ayo kitambo nasema yeah, kitambo yeah, sana kabla tujianza ku compose yeah, lakini baadaye sisi mara nyingi sana tulikuwa tunatengeneza mabiti Kutuka yetu ya mdomo mm. yani tukikaa Dreza anapiga biti la mdomo isa na chana au mimi napiga biti la mdomo Dreza na chana mm. yani tukitengeneza ngoma ndo maana ma job list tutengeneza ile amitimento alichanganyikiwa mm. ndani ya dakika 10 tushamaliza biti tushamaliza vase tumeshakaa kila kitu afu tunatumepumua pembeni konyagi zimeshakata kwenye kichwa <laughs> <laughs> sungu alikuwa anawakubali sana <laughs> yes sungu anawakubali mpaka sasa hivi kabisa eh yeah. kulikuwa na connection sana Haikuwa anajua mziki wake. Yaki panda yeah. peke yake pale sisi tukipanda watatu mwenye kwa anajua. Eh, yeah. 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 kwa kifupi, kwa kifupi anasema hawa mbu hawa mimi sitaki watangulie. Na kumbuka mbele wa mmsikilizaji mbu kwa maana ya jina Big Dog. Big Dog. Brother ana anamvuta alonda show anaitwa nani? Okay, is promoter, promoter. Kwa hiyo nilikwambia hawa mbu hawa mimi ni panda fu waje mbwa. Hawa ni mimi watangulie. Eh watangulie. Na kumbuka ni kwali na kwa inacheza hivi ngoja ngoja na, na kupa story moja kipindi tuna tunazindua maki albamu yetu sisi ya kwanza mm. wosia tuizindua pamoja na Mr. 2 hey, muziki na maisha muziki na maisha hiyo nyimbo ambayo tulishirikiana hiyo muda mrefu mm. ilikuwa kwa muziki na maisha tulizindua pamoja pulside pale pulside pulside yeah. wakati tunazindua sisi ndo tulitangulia okay katika washapanda panda wengine wale utangulizi lakini wazinduaji sasa ambao tuseme ndio wenye wenye shughuli wenyewe yeah, yeah. tulianza sisi afu Mr. 2 waje kuuliza mm. kilichotokea sisi wakati tunachana pale yeah. tunachana yani kujisi crowd tulivyokuwa tumeamka nayo yeah. Mr. 2 alikuwa anapanda na Dora Soul yeah. au sio bana yeah. ndio akana ni naye ile vibe ile kwa popaya Dora Soul kama alipata wasiwasi uwezi wasi. amini yani sijui alipata wasiwasi yani kama kuna kitu kilimuingia kama ubaridi katika mwili wake Uwezi amini alishindwa kupanda. Yeah. Kipindi sisi tunachuka wanyewe pande alidondoka kapeleka hospitali. <laughs> Kabisa kwa Dora So, kwa sijui ni wasila. Yaani ile ile show unajua nikwambie mwanziki mwanziki atakuwa ananielewa kwamba mwanzako anapokuwa yuko on stage anakiamsha na wewe wewe unayefuata ile hali unaojisikia. Sasa yeye nadhani yeye ilimpitiliza. Akakapaka kama akakata umeme. 
Mr. Tu wanapanda kwenda kuanza kuzindua na kumbuka na afandesele, yeah, yupo wakapeliko hospitali. Yeah. Wamefika katikati, wakati ndo wana, wana zindua, wamefika katikati ya show yao. Yeah. Dora soa, anarudi vipi, ayu kwa mzima, ndo wana kuja bana, vipi, ah, sijui, bana kitu gana kilini tokea, tu suni kwa nangalia, tu lile vibes, tu nini, yani kuna wasiwasi. Shock likuwa. Shock ya yeah, madogi mzee. Mzee, mzee, ni kukukisha kitu kimoja, kipindiwa. Sorry, tunarui tena. Ladies and gentlemen, tuko na wakali yapa BDP Big Dog Pose. Na, okay, kimsingi ni kwamba uwezi kuacha, utake atawa malize zi stories. Na, ni very interesting kabisa kuweza kusikia. Hai ni matukio ambayo ametukia miaka mingi liopita. Na uwezi ya pata kuyasikia mpaka ukutane nao wenyewe. So kwenye the classic hapa tunazungumza nao kama hivi. Na, I hope utakuona enjoy. Okay, so, um, Isa umelalamika sana umurafu. Kani Isa sa kipindi kile tuna muogopa mwana Isa Brazameni. <laughs> Ujua memba wa kwaza Brazameni alikuwa Isa. Isa na dread na kutisha. Dread ni mekubali. Ni kwambia kitu. Ni kwambia kitu sare. Si madogo madogo ya vitu na wana. Sama uyu bro uyu mje mwezi. Ni kwambia sare. Sare. Ni kwambia kiukweli. Kiukweli watu wengi sana kwenye kwenye kuwetu. Wakwa ni wanami kama Brazameni. Miso Brazameni. Miko na mina jipenda. Sindiyo. Na jipenda. Sasa. Kwa ni kwambia. You know. You know. Mentality kwa hivi, mm. mtu wakikuzidi kipindi kile mm. Waya ulikuwa mkali pia Kabisa. Waya ulikuwa mkali Sasa unamuona mwenzio wa na shine kwa hivyo yeah. Kuna wana ukukubale kwa mbae vile braza mainga naweka vitu mm. Mwengine na kwa adma mm. So kwa mfano kwa mimi, mimi mm. kwa nikimona mtu nyamwezi ya naweka mm. Se mchuki ujue Na muadmaya Na muadmaya na sema ya uusi sa mnyamwezi Kwa sabu mimi, I grew up na familia za kinyamwezi, yeah. mabratha, madani Kwa ulikuwa ukimona mchiza na pendeza, unasema dahi bane Kwa hiyo na wewe ukikua sasa maana ukijipata lazima uweke vyombo yeah, kwamba si unakumbuka mabro alipo kwa hiyo kipindi hiyo sare yeah. kipindi hiyo hatuna hatuna majukumu makubwa kwa hata hivyo yeah, yeah. visenti tulivyokuwa tunavipata unakimbia mm. unaenda kununua nguo yeah. una unatengeneza ule image, yeah. image yako na ambao ndo sanaa inataka hiyo kabisa sanaa inataka hiyo kabisa yeah. kabisa mm. hii ilikuwa ni ngoma kali sana na ilikaa kwenye chat kwa muda mrefu nakumbuka ilikaa kwa muda gani kwenye Imekaa chat ilikaa kwenye chat mwaka mmoja na nusu mm. nakumbuka ingoma mpaka maremu da leo na hata jambare maremu wengi sana yeah, kwa sababu muda umekatika muda umepita eh, maremu ame, maremu amina chifupa mm. ingo rest in peace eh, rest in peace kipindi hiyo yeah. kipindi hiyo mm. yeye yeah, ana, anapiga bambata kama mm. sikose mm. lakini ingoma iko naingia mpaka kwenye bambata hawezi amini kia siku ya pigwa bambata kati bambata mm. miziki ile kama Ya Afrika, Afrika. Ya Afrika, Afrika. Mm. Lakini ni kwa inaingia kwenye bamba tamu. Mm. Kusabu ingoma kila semu ni kwa inaingia. Walio kwa sema gomba, ya tamu mze, mtu mzima, anasikiliza. anasikiliza. Ndiyo siku boja ni zungumza, nika sama jisitu mbata tabu sana kuchonga ibarabara. Mba watu wa saivi, ibarabara tumesha ikarami, watu unapito na ikana ma, matope, matope, maujafu, ma nini, 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 kwa kutunga nyimbo kwa kuweka fasihi fasaha ambazo unaweza kusikiliza na mtu yoyote mm. leo watu barabara ile ile wanapita wanatukana wanaimba matukio nini sio kama naza na, na, kwamba nachukia ama na naweza na, lakini it's too much unajua eh, mm. eh imekuwa too much sio ile sana ndio ndio muziki sio ndio commercial inataka hivyo kwamba watu wanapenda tu kutukane uimbe tu vitu ambavyo havina maana mm. ndio uweze ku hit sijui mm. lakini yeah, sometimes we have to get tired. Yeah, we have to get tired. 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 Kwa mba tunendo kwa sali mtachi wakuta, kwa ya idia, huko huko studio, kwa ya sali mtachi wakuta katumezea biti ambazo wajua zinafanana na, na mabrada zangu, si tukifika fai tunanza kuandika, na nisabio saivu kiangalia msiki unye mila bada itabika ni imbeba moja kompyuta ya mbeba moja, dress bar moja ni mm. chorus imeisha, daka mbili, siyo daka tatu mm. kipindi yo nji hizi ngoma hizi naenda daka kumi, daka kumi nambi, vesi yangu mimi na ba kumi na sita mzee lazima uandike kama unandika utuba e, e, yani kama vio unandika utuba wana kwa utubi ya watu lakini sasa uo utunzi ulikuwa soa kawaida mzee yeah. yes, mm. kwa kumomiza sana vichwa kisikiliza zote hizi ngoma mm. majobless, mesikia kijana wala nasema mwanzoni alifuasikia mm. alikuwa anaona kama mabro anazingua mm. ila alifuengia yeah. haka uona moto wa maisha, maisha. anakuambia haka elewa nini ambato mlikuwa mnakimba yeah, hata, hata rudi mpenzi rudi mpenzi ukiangalia mm. umri tulua andika inyimbo mm. 
Mm. Umri wetu hiyo ulikuwa mdogo kama na kuambia hisa yeah, 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 yeah. sisi tufanye tumeanza mziki wadogo wadogo wadogo. wadogo. Kwa hiyo maneno tuliyotumia humu kwenye nyimbo, maneno kwa maana ya maneno. Alikuwa anafikirisha. Yaani amekuwa ametupita umri. Kwa hiyo akasema sasa hivi ndio tufikirie hii. Sababu kuna kipindi kwa sababu angalia kukani sana ni kwamba tumefunga ndoa, alafu tumefunga ndoa, tumekana mke mke, tumezapata naye watoto, watoto mm. Mm. kwa sababu ya mimi nime nimeumba kiuchumi mwanamke ndo kanikimbia endo ndo inalenga hivyo mm. unaona bwana yeah. sasa kipindi kile sisi miaka 16 17 18 19 bado hatuna mke hatuna watoto hatuna yeah. nini mm-hmm. kwa tuko tunaingia deep sana eh, kwa hiyo ndo maana unakuta nyimbo mara nyingi ilikuwa hata tukifanya show mashabiki wa nyimbo walikuwa ni mabraza mm. ambao wenye familia sasa wasema tulikuwa tunafikiri watakuwa watu wazima mbona vitoto vidogo wongo bwana mm, tumepata kabisa. tumepata barizo nyingi sana mm. Kwa hiyo kama narudi kwa pale hisa kwamba utunzi wetu sisi ulikuwa tunakwenda mbali sana. Mm. E, tunaangalia mbali sana. Mm. Hata kama unataka uongee kitu fulani unatumia tungo tata, yani tulikuwa tunakwenda mbali mno. Na na nahisi, nahisi ama mm. ndio uko ulivyo. Mm. Hii ndio isaidia kuitengeneza bongo flavor paka hapa ilipo. Kwa sababu nahisi kama kipindi ile alafu tungekuwa na utunzi ambao haupo huko wale waliokuwa wanasema bongo flavor mziki wa kiuni sijui ndio ndani afu ndio utunzi huo sasa hivi unaotumika mm. tuseme tungefanya tubadilishane hawa sasa hivi waende kipindi ile hapo jua uintroduce yeah. ili uje ukae kama sasa hivi mm. usinge yeah. kuwepo kwa sababu wakati tunaingia kwa sema ah mziki wa wawili tu yaani kwa zungumzo kwamba hauna kitu amna lote mapoteza muda tu na nini na nini kwa sababu tu atafanya for passion ameongea vizuri yani hapo kwa kusaidia ameongea vizuri sana amenikumbusha kwamba tulikuwa tunapambana tulikuwa ndio ile chonga njia mm. lakini tulikuwa napambana na jamii yani jamii ilikuwa ukifanya hip hop that time kipindi kile cha nyuma unaonekana ni muhuni mvuta bangi na kila kitu mm. tuseme tu kweli yeah. kwa hiyo tulikuwa tunahangaika kuwageuza watu yeah. kutoka kwenye fikra zile sisi si wavuta bangi mm. sisi si wahuni yeah. sisi kuna kitu tunafanya hapa kizuri mm. tunafanya muziki na tu, tunaelimisha mm. mm. Kwa ndio maana utunzi ule ulikuwa tunaingia tuna, tuna deep sana mm. ili kufanya mapinduzi. Course, yeah. Vita ilikuwa kali. Eh ni mapinduzi. Nikusaidia kitu kimoja mimi nakumbuka kwenye albamu yetu ni ya pili kama sikosei eh, eh, kitambo kidogo. Yeah. Kitambo kidogo ni albamu ya kwanza yeah. kitambo kidogo. Yeah. Kwa nyimbo yetu kitambo kidogo tulifanya nayo hit sana mm. ilikuwa inamzungumzia mambo ya kidini dini. Yeah. Yeah. Yeah, ukitaka kujua hivyo kwa deep sisi tunataka tunaandika nyimbo ilisha sana bible yeah. computer na drazi kwa sababu wenyewe ni christian wa kristo mm. wenyewe kwa hiyo tutumia sana ba- biblia okay. tuvo kwa tunavimba ni vitu ambavyo fact Atuku, atukutunga kutoka kitu tulifanya vitu vya kweli na mimi muislam isa kuna brother yangu anaitwa Amudu ambaye ni ustazi bongo la ustazi mm. alinisaidia sana kwenye kwa yandika yeah. nyimbo yeah, okay. yeah. yeah. kwa sababu hata vitu vya imba vya kiislamu kweli na, na imekuwa naichambua korani na na iweka unajua yeah. vitu ambavyo so, kweli it was deep yeah yes, deep, ilikuwa yeah. deep sana ilikuwa yeah. deep sana yani kama kitu kwa sikiwezi naona hiki kitu sito namtafuta mtu ambaye anaweza akaniingiza aka huko ninapokutaka yeah. all right mm. sawa so, isa nasikia yeah. ura <laughs> wewe unatembea ngoma za Mr. Chicks kama maji vile dai bwana vibaya sana yani unajua lost boys yani yeah. lost boys ndio bdp Eh eh sababu hata pale mtaani pale mtaani kwetu pale zamani kwa kwetu kwa maremu John Feza lakini baadaye kwa badika kwa kunaitwa BDP wale watu wa maeneo yale ya BDP wote dai bwana hadi wakina mama walikuwa wazijua ngoma za Lost Boys yani kama wanapozijua ngoma za BDP na Lost Boys wako wanajua hivyo hivyo kwa sababu ilikuwa po kama tuja play ngoma za kwetu tuasikiza ngoma za Lost Boys ndio maana nikasema hapa wacha niwaanishe stories kwa hiyo sijakosea hata kipande mule 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 so so uh, <coughs> BDP mm. uh, mkiachana na, na na Lost Boys mlikuwa inspired na nani wengine ambao wengine does effects does, does effects, effects. Uh, okay uh, uh, na wasanii wengi 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 unajua mm-hmm. kwa mfano mimi naweza kusema kama DJ hivi kwa sababu mimi kama mziki na na of course yeah, yeah mm-hmm. wengi sana kwa sababu unajua mpaka ku wale ndo wametu inspire sisi hata mm-hmm. kuanza kujua kwamba hivi natakiwa niandikaje verse mm-hmm. ndondokaje ndondokaje kwa sababu tulikuwa tunawapenda sana wanyamwezi unasikiliza unakremisha nyimbo zao na mm-hmm. kwa midondoko yetu ilikamatia mule umeona ya wakina jizia wa kipitembogo oh, the, the president to represent me mm-hmm. ah, hiyo miaka hiyo mm-hmm. yeah wale ndo walitupa sisi hata njia za ku na, mm-hmm. na unajua hawa uh, wanyamwezi ndo ambao walitu shape yani tukaelewa vitu vingi kabisa na hip hop 
kusiana na mambo ya mavazi anajua kwa hiyo eh, hata kipindi fulani watu eh, wengi ambao walikuwa na wana hip hop mm. uh, walikuwa wanatumia nyimbo za hip hop kujifundishia Kiingereza sio unajua mtu anakuwa kimekusaidia sana yeah, yeah, kwa hiyo yeah. yeah, that's a story ilivyokuwa sana, sana. Yeah. so ladies and gentlemen tuko na BDP yes. na tuko nao tunapiga story ni nyingi kusema kweli tutawalika tena kwenye episode nyingine na sasa hivi tuna tunakamilisha kamilisha sio mbaya. Yes, yes. Eh hii ilikuwa ni nyingine inaitwa kona zote kutoka kwa BDP na kile ambacho alikuwa anakisema Isa uwezo wao wa kuimba pia ulikuwa upo tangu zamani na pure bongo flavor. <coughs> so Isa tulikuwa tumewazoea kwamba nyinyi mnachana mnapiga kwenye chorus na nini ili ilikuwaaje mkapita um kipindi hichi hizi zilikuwa ni kama aina fulani hivi za kama kama afrobeat fulani lakini mm-hmm. Sebene 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 flani hivi eh. Ndio maana ukiangalia hiyo nyimbo kwanza inaitwa nini? Kona zote. Kona zote. Sisi kwenye album zetu mm. kama hujai labda watu ambao wako na wananunua album wanasikiliza. Mm. Kwenye album si kuna kuna twist watu hawajai kufanya twist. Bongo mm. sisi tushafanya mm. twist. Mm. Eh? Kuna ngoma tulifanya na Tandra Bikini zinaitwa nini? Manyimbo ya wazungu wazungu haya. Mm. Tulifanya na mzungu mmoja hivi aitwa Tandra Bikini. Mm. Eh, jazz, ma jazz, ni jazz ni rock, and, rock and roll rock hip hop. Yeah. Rock and roll hip hop. Mm. Sisi tumefanya. Mm. Ndio maana hata hii nyimbo inaitwa Kona Zote. Ina maana hii album iko inaitwa Kona Zote. Tuliipa jina la Kona Zote kwa sababu kwenye album uko unapata aina zote za muziki tu achanganye. Yeah. Mm. Kuna dance hall, kuna hip hop, si kuna hayo masebene, mm. kuna matwist, si kuna manini. Kwa hiyo ndio maana album tuliita Kona zote na nyimbo inaitwa kona zote kwa sababu tulikuwa tuna tunaweza kufika kila sehemu kwenye mziki okay. kwenye kila njia ya mziki tunaweza tukapita mm. ndio maana yeah. tukaita kona zote yani hii kuna uheshimiwa ndio wale walitusogeza huko mm. yeah. kwa majizo majizo huyu eh, majizo huyu huyu boss hizo 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 pia wakina baka isadiki wale eh, walikuwa yeah. kwa fujo DJs kwa fujo DJs yeah. okay kwa album yeah. album hii ilitoka chini ya kwa fujo DJ yes ah. mm. sawa wakina majizo ndio walitusukuma mimi nafanya kitu kama sebeni fulani kama afu fulani mm. eh, kwa sababu uwezo ulikuwa unaujua kwamba kama nasema isa mangoma tulishafanya okay. kwa hiyo hii nyimbo kama hii kama hii nyimbo ilikuwa special ya mabosi wetu wao wa kipindi hicho na waliuliza sana na, tulivo, na hii nyimbo imetoboa kwa ajili nguvu kazi ya mabosi wetu wao na kukutajia mm. watu tulivotoka tu pale kwa mliko tukawakabidhi tukaenda kulala nyumbani mm. shughulika ya bana ilia <laughs> hii nyimbo imelia hii mpaka unakeeka so kwa kile kwa fujo kwa fujo fujo dj nzira za unacheza sio unachezesha mkono mmoja hiyo <laughs> lakini lakini katika hii yembo tusimsahau tumpe shara au mshikaji wetu ambaye ali 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 mix kwenye seven ile utashangaa ile seven lina lina scratch baba eh easy mark mare mark to be mwenye zungu mwenye zungu mweke malipo mape poni yeye ndo ali mix nyimbo kwa sababu alikuwa alikuwa pale sound crafter na hizi ngoma tulifanya sound crafter pale kwa hiyo ilikuwa lazima ipite kwenye mkono wake afu and then mwisho ndo Enrico aje afanye mix kwa hiyo alikuwa anafanya editing zile editing mzee alikuwa ashakula mambo yake mpaka kwenye maseven hadi napigwa scratch Alafu <laughs> 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 kuwa msanii wa kwanza kujiita Simba eh? yeah. Yes yeah. Simba yeah. Yeah. So, yeah. Blue na Diamond yeah. 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 Simba Simba yeah. 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 Maki mkubwa sio noma mkubwa mkubwa ameshatangulia mbele za haki ndio hiyo imenijia hiyo memory kwamba yeah. yani he was the first guy kujiita Simba Simba Maki Bia K Simba yule mm. jamaa alikuwa very talented mimi sikubahatika kukutana naye hivi au nini mpaka mimi nimesoma naye nimesoma naye lakini mwanzo wake ulikuwa ni hatari sana the way alikuwa alikuwa anaimba anaimba sana afu mwishoni mpaka anafika ana rap na producer ndio nasema mwishoni kwa hivyo kwa mingi kwa ameshakuwa producer na yuko ni producer mzuri pesi sana jamaa changamoto hizi ambazo tunamsema ndugu yetu atoke vitu kama hivi ndio vinavyo yes vinatupotezea watu kwa sababu changamoto ambayo marehemu maki ya nini masuala kama ambayo yafanani mm. yalimkuta yeye akashindwa kuacha akaenda akaenda akashindwa kutoka akapitiza mpaka mwisho wake Mwenyezi Mungu amempenda zaidi tu tulivyompenda sisi yeah, yeah, sasa yeah. tunaizungumzia hata kwa mwenzetu kwa sababu ya yote yote hivi ni vilevi yote ni uraibu yeah, yeah, sure. eh, hata yeye sasa isije ikatokea huku unajua eh bado tunamhitaji sana BDP bado si tuna nguvu na tuona sasa unatuona yeah, bado tuna nguvu nafanya mazoezi na kimbia toke niambia nitoke sasa hivi hapa mpaka kwangu kigamboni mm. kompyuta kimwambia kama kawaida mzee kama kawaida kwao bado tuna nguvu yeah. yani bado tuna uwezo wa kufanya ngoma tunazo zinalia mm. tunakosa tu sometime na hizi ndio chance ambazo
that's why sometimes tunazihitaji wadau watushikie mkono tunazo ngoma mpya yeah. tunakosa yeah. tunakosa watu kutushika mkono tufanye videos videos siku mm. zimekuwa gharama yeah, tunakosa course. watu wa kutusimamia wasimame mbele yetu mziki tulokuwa tunafanya sisi zamani mm. mimi ndo nilikuwa manager sio mimi ndo nini mimi ndo nini sio sasa hivi sasa hivi mziki ushabadilika na maana lazima kuna mtu asimame mbele yako mm. na ukiangalia inawezekana labda ningekuwa mimi hivyo lakini sasa hivi mimi na majukumu kompyuta na majukumu course, yes yeah. lazima yepo mtu ambaye sawa sisi tutapata kidogo na yeye atapata kidogo lakini mambo yatakuwa yanakwenda yeah. kwa sababu hizi kazi lazima muachiane mwezi yeah. mtafanya kitu tutafanya wewe yeah, yeah, mimi yeah. natunga mimi na record mimi nafanya kila kitu tuwezi tunahitaji wa, 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 watu wadau kama wanaweza kutushika mikono ngoma tunazo zinalia ngozo bado upo sauti hizi hapa zinasikika kwa sababu mimi sisi ni waimbaji ina maana siku ambayo ukisikia sauti mimi haitoki basi ndio labda nimeacha mziki kama ukinisikia yeah. Mwenyezi Mungu nime kanihitaji ndio siku nitakuwa nimeacha mziki lakini sure, sure. forever be the people forever be the people tupo mm. yes tuko dress yuko computer yupo wote bidp yupo na tunapata za vipi hivi hapa tuna introduce nyimbo mpya na my boys na saisare yeah. yes yeah. yes yeah. yeah. tunajaribu tuna kuonyanyua na watu wengine sababu sisi bidp ilikuwa kama chuo sisi ni chuo cha kwanza cha mziki kabla cha chochote bongo yeah. wasanii wengi sana wamepita bidp pale mm. vitu vingi sana watu labda waga wanapenda kuvikatishia kona kupita upande wa pili lakini kikweli chuo cha kwanza cha mziki kiko poke ndondoni pale BDP. Mm, sasa wasani wengi yani, sana. Ni kwenda kwa tupate moment kidogo kama muda muda nafikiri muda upo wa kutosha. Mm-hmm. Ukitaka kuamini kwa, kwa kuliaminisha kwamba sisi ni chuo cha mm-hmm. mziki. Mm-hmm. Hatujaacha bado. Tunawakaribisha waje na tuna, 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 tuna muda si mrefu utupe nafasi tutambulishe vipaji vingine. Sawa. Mm-hmm. Ambavyo sika zetu ni kupika tunapika. Yeah. Yaani zaidi ya mm-hmm. THT, zaidi ya Bagamoyo na kila kitu. Sisi mm-hmm. ni chuo kikubwa. Okay. Yeah. Yeah, yeah. So, kwa hiyo hapo kuna nafikiri tuna kazi mpya. Mm-hmm. Pale pale mlituambia mli mlitupa ile list kina witness au nani ambao yeah. walipitia yes. hapa. Yeah, yeah. Okay. Mm-hmm. Wengi so, so. sana. Nani hapo ni baadhi tumekutajia. Wengi. Yeah. Yaani kwa sababu kwa mfano kama Sun Crafter ma uh, wasanii wote walikuwa kutoka mikoani walikuwa wakija wakija kurekodi kwa entry kwa sisi tunawapokea sisi wanakaa kinondoni yeah. tunawapiga brush pale paka anakuwa sawa ndo wanaenda yeah. studio kurekodi yeah. kama atakaa naye mwezi mwezi yani wanafika hata milioni 300 kwa sababu sometimes producer mriko alikuwa akifika tu pale msanii anakuja wanakuja wanalipa na nini lakini akai vizuri kwenye beat afanye nini akifika watu akimwambia kesi kesi bibi beza ah we we sikiliza chukua vitu vyako chukua vitu vyako panda gari nendeni kinondoni si mfanye chukeni uzeni bdp alafu ukifika kwa mwambie hivi nimetumwa na tumetumwa na endrico akishafika yeye anajua kabisa kwamba jambo lote yeye anajua kwamba sisi tutoka tunajua kwamba yeye anahitaji kitu gani yule kitu gani anakosea vitu gani hayuko sawa mpaka sisi tukimwambia bwana Enrico wewe uko tayari na kweli akaenda na kurekod na uzuri kurekod anaenda kurekod na Mare Maki ama Drazy ambaye yuko yuko na ana record pale Some Crafter aha yes all right mm. so so um, umesikia kwamba BDP wanatengeneza pia vijana wapya na wana familia mpya Tabisi. na my boys my boys uh, kipindi ambacho katikati hapa tuliwe kukutana kwenye kile kipindi ambacho uh, kilikuwa cha ladha futa sita wakati ule yeah. na wao waliweza kujitambulisha na wakaachia kazi yao moja so my boys ndio sehemu ya chuo cha BDP ya yeah, yeah. yeah. yeah, BDP so naisikia test kama BDP BDP yeah. mm. <laughs> naisikia alafu mule mule flani hivi somona laki baba baba laki baba baba mshoro sabaje Hizi <laughs> <laughs> banana zora na zita miziki ya miziki. Ya. Ya. Na ni matunda ya BDP ka. Eh, bana isa pita chuo cha BDP. Isale uh, yeah. mwanzio kwa hapo yule wa maboys. Ah uh, yupo yupo sema loi kwa kazini. Mm. Sio yeye tunafanya na mitika si nyingine. Yeah. Kwa hiyo akanituma mimi na my brother kama basi mm. mtufikishie ujumbe huo sasa. Kwa wakilisho. Au sio ba. Nadhani je hazi la BDP bendera ya BDP itasimama kama ilivyokuwa? Haitasimama. You know leo tumezungumza ngoma ambazo zimepita miaka 15, yeah. 18, miaka 20 tumezi baadhi hapo. Yeah. Na bado mimi na mzigo hapo kiuangalia hapa na mzigo wa kutosha. Yeah. Au sio yeah. Leo tumepiga episode moja tu. Yeah. Tunaweza tukienda kama ambavyo Isa amesema, tunaweza yeah. tukienda tai episode 4 5 yeah. kama ilivyokuwa kwa wenzetu wa uh, nani wale madogo ma- 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 yeah. ambao tumefanya episode tatu so far. Yeah sasa ukisikiliza legacy unajua eh hawa jamaa wame wameshaiacha wame legacy yao sasa yani wataondoka mimi nitaondoka lakini mwingine atakayekuja atapokea kijita atasema jabu aliwahi kufanya na BDP BDP sasa BDP walikuepo miaka fulani iliyopita you yeah. know the legacy yeah. ni kubwa sana sasa 
mmemsikia ngoma anasema amekaa kwenye chatu mwaka mmoja na nusu uh, rudi mpenzi right ilikaa yes, mm. yes, yes. kwenye mwaka mmoja na nusu iko kwenye chatu so mzigo mzito mnasemaje my boys mm. mzigo huu mna mna, mna uzungumziaje bana ah uh, na sisi tunapita tunapita kwenye njia za bdp sababu yeah, yeah. sio nyenye tunapokaa lazima tu discuss na brother computer au brother isa na wana tuelekeza kwa maana muziki wa biashara huwa sangeni tunakulipuka na muziki yetu mm. kama nyimbo imetusumbua sana mm. mpaka kufikia hapa ilipofikia yeah, yeah, yeah. computer tumebishana naye sana yeah. okay. eh, na mm. mabrother wengine yani kwamba tunachotakiwa kwamba kutengeneza nyimbo ambazo zitakuwa zina zina zina, zina zina muonekano ambao unaweza kuongeleka siku hadi siku. Yeah, yeah. yeah. Kwa hiyo kwa mwendo huu tunao kwenda nao boys. Mm. Mimi na imani nyimbo zetu zina kama ile Shemela, so unasikia yeah, nyimbo Shemela, yeah. Shemela tumefanya vizuri. Tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah. Ah, Lakini okay. tutakaa. Alright. Na tumekipokea vizuri kijiti. Mm. Yeah. Kutoka mabro. Mimi nafikia yeah. au bro na nakosea. Na au hujakosea. Kabisa sawa. Kwa hiyo tutategemea mabois na project. Ah, yaani saizi uwezi kutona mabois tumepotea tena. Au sio? Eh, mako ulinisema mara mwisho nakuja. Eh, nakumbuka. Nakuja mnapotea, mnakuja mnapotea. Wewe kukutana alafu ukapotea tena. Ukapotea tena. Lakini kukutana ukapotea tena. Safari ni bandika bandua. Alright. Yeah. Sawa sawa. Mimi na naamini hilo na kwa sababu upo kwenye mikono salama. Yeah. Kwa hiyo you know uh, these brothers wana wanafa, wanafahamu muziki yeah, yeah. wanafahamu vitu vingi so amna kitu tutaeleza yeah. labda tuleta ubishi yeah hapo yeah, yeah. ubishi connection yeah yeah, yeah. Like, you know uh, uh, ugopa sana watu ambao walikuwa wanaweza ku rap na kuimba yeah. at the same time na wanaweza kuandika bars na yeah. katika wakati ambao pia ilikuwa more of conscious music wewe unaimba wewe una rap yeah. lakini ilikuwa ni conscious sana so. Ni moyo nyimbo yangu ya kwanza kuimba kuimba kaniandikie brother computer. Muona sasa. Eh, Nikukumbushe brother. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Wenu mimi nilishafika na ukasema vitu vingi na nikatoka. Yeah yeah yeah. 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 <laughs> Sikupenda kabisa. Hata <laughs> ukinuna na kuvadika. Staili zile zile. Dakika. Wenye penzi letu na wetu we pamoja. Yeah. Eh ndo kaleta kwa kuimba bro. Staili zile zile za BDP. Yeah. 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 Mm. All right. So uh computer na na, na my brother Isa. Mm. Uh tukiachana na kizazi chenu ambacho mmekitengeneza hmm. ipi ni future ya BDP tutarajie endapo kama kama walivyosema labda uwekezaji na nini ukiwa ume, umekamilika tutarajie kwamba tunaweza kupata walao album nyingine makenye ya mkoa wa vivu album mmezidondosha sana hata yeah. hata hata Adam. hivi yani album album kama walivyosema zimedondoka na kuna album nyingine ambayo ipo tu ipogi tu iko kwa soundcraft yani hatujaifuatia kuiachia kabisa hatujai kuiachia ina okay. ngoma nyingi inaweza ngoma yani kama ya album inaweza kana ngoma hata 30 ya 40 kwa unaweza mkapata hata double album yani double yeah. album yeah. yani mm. kama ndio hizo wasema siku hizo yenyewe nini nini ep 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 natoa sita ep sita natoa sita yes yes okay kwa ya bado bado tunaendelea ni easy tu changamoto ndogo ndogo ambazo baina sisi wenyewe tuki tukiweza kukaa sawa kama hivyo na mwenzetu akikaa sawa Braze, eh? yes kazi zipo kwa sababu sio kama kurekodi yawezi tunaweza kurekodi ya nini kuja mipango mingine tu kwenda kufanya videos na nini na vitu kama hivi kuja kwenye interviews hapo hapo napokuwa pana ugumu kidogo lakini kwenye kurekodi ah, kurekodi si hata uzuri wake hata kipindi hiyo kipindi hiyo tupo on hit tulikuwa kabla tuenda nini lazima tu matingas mm. eh tuenda studio tuko matingas tuenda yeah. nini lakini ile kitu iko to motivate sana kufanya mm. mziki mm. sio kama tulikuwa tunafanya tunapoteza mm. eh kwa hiyo unachangamsha damu unachangamsha yeah. damu <laughs> unachangamsha damu yeah. lazima kuna, kuna kuna vitu lazima uchangamshe ili upate upate vibe la kufanya okay. yes eh, kwa hiyo sasa hivi mzee tukalizidisha vibe unajua <laughs> vibe imepitiliza kwa hiyo kidogo tu akiji reduce basi mambo yote yatakaa sawa BDP bado tupo bado tunaendelea Mwenyezi Mungu atuweka inshallah tuamshukuru sana Mwenyezi Mungu wetu bado ametuweka sisi bado tuko ambao tu, tuko hai tuko pamoja bado marafiki bado tuna ukaribu ule ule uzuri BDP kundi limetengeneza sisi familia zimekuwa ndugu mm. mimi na na kompyuta na Drezi yeah. tumekuwa ndugu yeah. mama yake kompyuta mama yake uh, Drezi mama yangu mimi Yaani atachukulia sisi ni kama watoto wake wote kwa pamoja. Yeah. Yes, kompyuta mm. inaweza kaja kaka kwetu. Kitamboyo masa hivi kila mtu anakaa kwake. Yeah. Lakini kitamboyo kompyuta anakaa kwetu, anakaa kwa Drezi. Mimi nakaa kwa Drezi, nakaa kwa kompyuta. Ndio maana sisi ukiangalia Kinondoni ni nyumbani na Kimara ni, kim, ni nyumbani. Eh. Kwa sababu Kimara kwa kina kompyuta. Mm. Kinondoni kwetu sisi mimi na Drezi. Okay. Kwa hiyo kote kote tulikuwa nyumbani na ukiangalia Kimara tunawashikaji wengi sana kama Kinondoni. Mm. Eh, kwa sababu familia. kwa sababu ya familia kuna muda tulikuwa tunakaa Kinondoni kuna muda tunakaa mm. Kimara hivyo yani. Yeah. Mm.
mdamla tu wasafiri tunaenda mbea kwa kina kwa mama kiko nani Drazy mm. kwa mda tunaenda huko Sandaweni kwa kina computer mm. tunaenda kondoa huko kwa kina Isa KK Chronic Finger hivyo yeah. yani tumekuwa ndugu kwa sababu ya muziki mm. computer uh, unawaambiaje uh, wa Kongo wengine kuna wa Kongo ambao wamekuwa wanarudi mm. of course kuna kina 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 tembe hapo katikati hapo kina inspector kidogo me wameamkaamka kidogo mjomba necha yeye waga yupo yupo ya na, na, na tule kidogo anashambulia na nini lakini kuna wengine ambao walikuwa na talent kama wame wame, wame give up vafsa sasa hivi ni is about time ya wao ku, wanaweza kwanza kuweka kazi zao kwenye platform mbalimbali mbali kwanza zile zikaendelea ku, 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 kutunza historia yao na heshima yao lakini pia wanaweza wakarudi sasa kuna ambao wamekata tamaa kabisa Ah, uh, mimi maneno mengi sana unjua mm. ukiondoa kwenye game. Mm. Maisha maisha yote tu sompa kwenye game. Mm. Maisha yote tu uwezo haitakiwi kukata tamaa unjua. Yeah, 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 life uwezo kukata sababu kukata tamaa basi unjua ndio umesha umekuwa mwisho wa maisha yako. Mm, kweli. Kwa hiyo mimi kikubwa wajitahidi wasikate tamaa japo kuna changamoto nyingi usipokuwa mm. kweli ukawa umefunga viatu vizuri usipokuwa sana eh mm. unaweza kukata tamaa. Okay. E, katika maisha haitakiwi kukata tamaa uwezo jua sababu kwanza ni ni, ni dhambi kupata tamaa yeah, mm. hata Mwenyezi Mungu apende mm. eh naona yeye ndo anajua sha yako na kila kitu so, so. kwa kikubwa tu wafanye kazi wasikate tamaa all right yeah so, so. chronic finger yes. uh, chronic yes. fingers ya bwana chronic chronic fingers bwana <laughs> leo leo tumemaliza session ya kwanza tu hii <laughs> mimi nimefurahi sana leo tumeweza kuzungumza na mmefunguka vitu vingi sana Uh, tutawalika tena na tena i hope mta, i hope mtarudi tu yani kwenye nyumbani hapa nyumbani na katika mzigo hapa huu mzigo wote huu mm. yani tumegusa nyimbo tatu tatu mm. tatu au manne mm. yeah nyimbo nne tumegusa mm. na bado na mzigo mzima hapa kwa hiyo naamini kwamba tuta tutaendelea tupige episode 2 na 3 pia inshallah na, na nyinginezo but labda cha kufungia my brother Chronic Fingers Isa mm. aka Chronic Fingers mm. yeah nini ambacho tunaweza tukawaambia mara hii pia kwa kujazia kila ambacho brother computer hapa amekizungumza dai bana BDP bado ipo mm. BDP bado tuna angalau kwa sababu ya, ya, ya majukumu majukumu sana watu waza kwa hawatusikii sana tuna nani lakini ni kwa sababu ya majukumu kama hivyo kwa game ya 30. Yeah. I think kwa mtu ambaye atoni YouTube labda aweza kajira hata watu wanaozungumza labda vimeshakuwa vibabu labda ni nini. <laughs> Lakini ni kwamba si tuliwahi sana kuingia kwenye muziki. Of course yeah. Yes, yes, yes. sasa hivi tuko kwenye 40s something unajua yeah, eh. Yeah. Yes, na nguvu bado tunazo. And it's, it, it's nothing, yes, it's nothing. Yes. Nas Nas ame drop album tatu mfululizo hapa na yupo kwenye kwenye ametimiza miaka 50 sasa hivi. Yes. Eh, eh. Wao sio wakina wakina Snoop Dogg Jis wana tafuta stew, wakina Dre, wakina Nani Ice Cube. Mpaka wale kina Grandmaster Kaz wale wana kwenye 60s na wanaachia madude. Kwa hiyo yeah. Ya, kwa hiyo CBDP bado tupo, bado kazi zinakuja, kazi zingine mpya zipo. Yeah, Tunahitaji yeah. tu wadau watushike mkono. Yeah. Na ili swala analirudia rudia sana kila anapopata interview. Yeah, wadau, wadau kama uko hapa Tanzania, huko huko upload huko, kokote uliko, unaweza kutushika mkono BDP, BDP bado tupo na tuona si bado tuna nguvu. Kabili. Changamoto moja mbili na mimi Mwenyezi Mungu aweza akazifanya zikapita tu. Okay. Kwa tushikeni mkono, bado tunahitaji sana kwa kwenye mziki mziki bado tunaudai sana kwa sababu right. bora wa na wasa sasa hivi kidogo hata wamevyo angalau unawalipalipa kidogo Unawalipa, yeah, sisi haujatulipa yeah. kabisa naweza sure. kasema ni nothing eh, yeah. zaidi ya majina na heshima tunaishi yeah, sure. kwa hiyo bado mimi na madeni nao <laughs> eh, bado na yani bado na udai kabisa mpaka mwisho yeah. salamu sana na I, I, i hope yote yatafanywa kazi tuendelee kuwa support uh, bdp na account yetu account yenu ya instagram eh? yes, yeah. yes, yes. bd bdp kama BDP new BDP coming new, new BDP coming yes. yes. yeah. alright tuta tutaipitia pia shout out kwa kila mmoja ambaye amenitumia ujumbe leo asante sana Frank Kasase Kadande na wengine Kadende na wengine Kibao ambao sitaweza kusoma ujumbe wenu leo lakini nimeona kuna ujumbe mwingi sana ambao watu wamefurahia ujio wenu leo kusema kweli yeah. 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 Yeah.